students welcome to watch my youtube channel biology with meenakala teacher in the previous video i explained regulation of kidney function to make you understand the concept very clearly i made this concept into five flow chart out of that five flow charts three flow charts i explained in the previous video in this video we are going to learn two other flow charts okay so here renin angiotensin angiotensin mechanism another one is how this angiotensin mechanism is checked by anf anf means atrial natriuretic factor first we will see renin angiotensin mechanism okay if there is a fall in glomerular blood flow or blood pressure or glomerular filtrate rate if there is an increase of glomerular blood flow or blood pressure or glomerular filtration rate okay can activate juxta glomerular cells so if you see in renin angiotensin mechanism juxta glomerular apparatus plays a complex regulatory role okay plays a complex regulatory role so when there is, if there is a fall in glomerular blood flow or blood pressure or glomerular filtrate rate can activate juxta glomerular cells okay so juxta glomerular cells act is activated then it releases renin renin converts angiotensinogen so angiotensinogen is produced by liver so this renin converts ang angiotensinogen into angiotensin 1 then angiotensin 2 angiotensin 2 is an excellent vasoconstrictor okay so this vasoconstrictor so this is constricting the blood vessels okay so this angiotensin 2 activates can activate adrenal cortex to release aldosterone aldosterone okay it is released from adrenal cortex when the aldosterone is released from adrenal cortex okay it causes reabsorption of sodium and water from distal convoluted tubule okay reabsorption of sodium and water from distal convoluted tubules so it leads to increased blood pressure it leads to increased blood pressure or glomerular filtrate rate okay now here blood pressure is increased how it is checked by anf mechanism so here you see anf mechanism acts as a check on renin angiotensin mechanism here if there is a there is an increase in blood flow to the atria of heart okay can cause the release of atrial natriuretic factor okay atrial natriuretic factor this atrial uh, that is atrial nat natriuretic factor okay so causes vasodilation vasodilation means dilation of blood vessels okay so if the dilation of blood vessel takes place there is a decrease blood pressure will decrease there is a decrease in blood pressure okay when the blood plus blood vessels dilate there is a decrease in blood pressure so thus when the blood increase blood pressure is increased so here it is anf mechanism acts as a check on renin angiotensin mechanism so in this flow chart renin angiotensin mechanism flow chart is very important okay in the regulation of kidney function okay now i think you would have understood better okay now i will explain in tamil <coughs> in the idukku munnal ulla video la vande na vande idu eppadi kidney function vande regulate pandrathu kidney function nalla padiya kidney function pandrathukku enna na mechanism la irukudu abbingiradha vande na vande anju flow chart ah panni and anju flow chart la moonu flow chart ah idukku munnal ulla video la explain pannirna okay in the video la vande nama paakalam adutha two flow chart okay and the flow chart la one vande renin angiotensin mechanism okay inno one vande anf mechanism the anf mechanism vande check is a check idu vande check pannu and renin angiotensin mechanism ta check pandradukana ulla mechanism okay so angiotensin mechanism ta vande 
ஒரு <laughs> or blood pressure or glomerular filtrate rate adu koraiyudu adu korayum bodu adu vende enna indha juxta glomerular cells activate panni renin ah release pannum renin ah veliya vida chollum idu vende idu vende juxta glomerular cells activate panni renin ah veliya vida chollum adu renin veliya vanda udana adu vende angiotensinogen angiotensin 1 ah maathi adukku varum angiotensin 2 ah maathum okay indha angiotensinogen vende produce pandrathu vende liver இது வந்து லிவர்ல प्रोड्यूस ஆகுது இப்போ ஆஞ்சியோடென்சின் 2 வந்து என்ன வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது வந்து ब्लड வெசல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ஓகே சோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஆஞ்சியோடென்சின் 2 இந்த அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணி அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்றது எதுக்காக அட்ரீன் ஆல்டோஸ்டீரான் வந்து ரிலீஸ் பண்றதுக்காக இப்போ ஆல்டோஸ்டீரான் ரிலீஸ் பண்ணனும் அது என்ன வேலை செய்யும் அது வந்து அதுல இது யூரின்ல இருக்கிற பில்ட்ரேட்ல இருக்கிற சோடியம் தே வாட்டரையும் ரீஅப்சார்ப் பண்ண சொல்லும் எந்த இடத்துல இருந்து டிஸ்டல் கன்வெல்யூட்டர் டியூப்யூல்ஸ்ல ஓகே நெஃப்ரான்ல இருக்கிற டிஸ்டல் கன்வெல்யூட்டர் டியூப்யூல்ல இருந்து இந்த ஆல்டோஸ்டீரான் வந்து சொல்லும் ரீஅப்சார்ப் பண்ண திருப்பி எடுத்துக்கோ என்னதெல்லாம் சோடியமையும் வாட்டரையும் அந்த பில்ட்ரேட்ல எடு அப்ப அந்த ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆன உடனே சோ இட் இன்கிரீசஸ் ब्लड வெஸ் ब्लड பிரஷர் அப்ப அது சோடியம் வாட்டர் ரீ அப்சார்ப் பண்ணனும்னா அது ब्लड பிரஷர் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும் அப்ப கிளாமருலஸ் ஃபில்ட்ரேட் ரேட் ஓ ಜಾஸ்தி ஆகும் ஓகே இன்கிரீஸ் ब्लड பிரஷர் ஆர் கிளாமருலஸ் ஃபில்ட்ரேட் ரேட் இங்க ஃபர்ஸ்ட் அது ஃபால் ஆயிருந்தது இது இன்கிரீஸ் பண்ணுச்சு இப்போ இது இத வந்து எப்படி இது செக் ANF செக் பண்ணுது அப்படி பாத்தீங்கன்னா ANF னா என்னன்னு பார்த்தா இந்த ஆட்ரியல் நாட்ரி யூரேடிக் ஃபேக்டர் ஓகே இது எங்க செக்ரீட் ஆகுதுனா ஹார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இதல வந்து ஏட்ரியா ஹார்ட்ல வந்து ஏட்ரியா சேம்பர் இருக்குல்ல அதுல வந்து பிளட் ஃப்ளோ ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கிடுங்க பிளட் ஃப்ளோ ஜாஸ்தி ஆனோடனே அது வந்து ஏட்ரியல் நேட்ரி யூரிட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த நேட்ரியல் நேட்ரி யூரிட்டிக் ஃபேக்டர் வந்து வாசோ டைலேஷன் பண்ணும் வாசோ டைலேஷன் பண்ணா பிளட் வெசல் வந்து பெருசாகும் டைலேஷன் ஆஃப் த பிளட் வெசல் பிளட் வெசல் பெருசானோடனே பிளட் பிரஷர் குறைஞ்சிடும் புரியுதா சோ பிளட் பிரஷர் ஜாஸ்தி ஆனோட பிளட் பிரஷர் குறைஞ்சிடும் அதனால வந்து ஒரு இடத்துல பிளட் பிரஷர் ஜாஸ்தியான அதை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கும் பிளட் பிரஷர் குறைச்சா அது ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கும் இதுதான் நம்ம உடம்புல வந்து கிட்னி வந்து நல்ல அழகா ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நம்ம உடம்புல இருக்கிற மெக்கானிசம் ஓகே தேங்க்யூ